আমরা খাদ্যের পরিপাক সম্পর্কে জানছিলাম এবং আমরা জানি যে পরিপাক তন্ত্র দুটি অংশের সমন্বয়ে গঠিত পৌষ্টিক নালী ও পৌষ্টিক গ্রন্থি আমরা এখন পৌষ্টিক গ্রন্থি সম্পর্কে জানব গ্রন্থি হচ্ছে তারা যারা রস নিঃসরণ করে এবং পরিপাকের সাহায্যে সাথে অংশ বা পরিপাকে অংশগ্রহণ করে এমন রস যারা নিশ্চিত করে তাদেরকে পরিপাক গ্রন্থি বলা হয়ে থাকে মানুষের দেহে বিভিন্ন পরিপাক গ্রন্থি রয়েছে এদের মধ্যে লালা গ্রন্থি যকৃত অগ্নাশয় আন্তরিক গ্রন্থি এছাড়া বিভিন্ন গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থিগুলোর সমনে পৌষ্টিক গ্রন্থি গঠিত হয়ে থাকে আমরা একে একে এ প্রত্যেকটা গ্রন্থি সম্পর্কে একটু বিস্তারিতভাবে জেনে নিই লালা গ্রন্থি লালা গ্রন্থি হচ্ছে মানুষের দেহে তিন জোড়া লালা গ্রন্থি আছে এবং এই লালা গ্রন্থির অবস্থান হচ্ছে মানুষের মুখের ভিতরে আমরা যদি মুখ ঘবরের মধ্যে দেখি তাহলে দেখতে পারবো যে এখানে তিন জোড়া গ্রন্থি রয়েছে প্রথমটি হচ্ছে প্যারোটিন গ্রন্থি এই প্যারোটিন গ্রন্থি মানুষের কানের নিচে এক জোড়া গ্রন্থি থাকে একটু সামনের দিকে এবং কানের নিচে অবস্থিত এক জোড়া এই গ্রন্থি হচ্ছে প্যারোটিন গ্রন্থি আর একটু নিচে চোয়ালের কাছে থাকে হচ্ছে সাবম্যান্ডিবোলার গ্রন্থি এবং মোটামুটি মুখে একদম সামনের দিকে থাকে জিব্বার নিচে থাকে সাবলিঙ্গার গ্রন্থি এর প্রত্যেকটা গ্রন্থি থেকে বিভিন্ন নালিকা বের হয় এসব নালিকাগুলো থেকে বিভিন্ন লালা রস বের হয় এই লালা খাদ্যবস্তু যখন মুখ ঘবরের মধ্যে আসে এইসব লালা রসগুলোর সাথে খাদ্যবস্তু মিলিত হয় যা খাদ্যবস্তুকে পিচ্ছিল করে এতে খাদ্যবস্তু চর্বণে সাহায্য করে এছাড়াও লালা রসে টায়ালিন নামক এক প্রকার হরমোন থাকে এই হরমোন সরকার জাতীয় খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে তারপর আমরা যে গ্রন্থিটা সম্পর্কে জানবো তা হচ্ছে যকৃত গ্রন্থি এবং মানুষের দেহে সবচেয়ে বড় গ্রন্থি হচ্ছে এই যকৃত গ্রন্থি যদি আমরা মানুষের দেহের তো দেখি তাহলে দেখব যে মানুষের দেহে ঠিক বুক এবং পেটের মাঝখানে এই বড় গ্রন্থিটি রয়েছে এবং যকৃতটিকে আমরা আগেই বলেছি মানুষের দেহে সবচেয়ে বড় গ্রন্থি বলা হয়ে থাকে এটা সম্পূর্ণ একটা অখণ্ড খণ্ডে গঠিত অর্থাৎ এটা পুরো সম্পূর্ণভাবে খণ্ডিত না এটা মোটামুটি চারটা খণ্ডে খণ্ডিত হয়ে থাকে এবং ডান খণ্ডটা বাম খণ্ড থেকে একটু আকারে বড় হয়ে থাকে প্রতিটা খণ্ড ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিছু লবিউল দিয়ে গঠিত হয়ে থাকে এই লবিউলগুলা কিছু লবিউল কোষ দিয়ে গঠিত হয়ে থাকে এবং লবিউল থেকে পিত্ত রস ক্ষরণ হয়ে থাকে যকৃতকে রসায়ন গবেষণাগার বলা হয়ে থাকে কারণ এখান থেকে যে সকল রস বের হয় তা খাদ্যের বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় সাহায্য করে যকৃত মূলত পিত্ত রস তৈরি করে থাকে এই পিত্ত রসের মধ্যে পানি পিত্ত লবণ কোলেস্টরল খনিজ লবণ থাকে এখানে কোনো এনজাইম বা উৎসেচক থাকে না যকৃত আরও একটা কাজ করে থাকে তা এ ক্ষারীয় পরিবেশের সৃষ্টি করে থাকে সঞ্চ মাঝে মাঝে যকৃত গ্লাইকোজনকেও সঞ্চয় করে রাখে যেহেতু সে গ্লাইকোজনকে সঞ্চয় করে রাখে এর জন্য রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা নির্ধারণে যকৃত খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে এরপরে আমরা অগ্নাশয় সম্পর্কে জানব পাকস্থলীর ঠিক পিছনে অগ্নাশয় অবস্থান করে এর আর আর এইভাবে অবস্থান করে পরিপাকের বিভিন্ন এনজাইন রক্তের গ্লুকোজ এগুলো নিয়ন্ত্রণ করাই হচ্ছে অগ্নাশয়ের কাজ এছাড়া অগ্নাশয় হরমোন নিয়ন্ত্রণ করে থাকে অগ্নাশয় মূলত বহির খরা ও অন্তর খরা হয়ে থাকে খরিত রসের মধ্যে ট্রিপসিন লাইপেজ এমাইলেজ হয়ে থাকে এই রসগুলো শর্করা আমিষ বা স্নেহ জাতীয় খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে থাকে এছাড়া অগ্নাশয়ের আইলেজ অফ ল্যাঙ্গার হ্যান্স থেকে ইনসুলিন হরমোনটা বের হয় এই ইনসুলিন গ্লুকোজকে সংশ্লেষণে সাহায্য করে কোনো একটা কারণে যদি ইনসুলিন খরণ না হয় তখন মানুষের ডায়াবেটিস নামক রোগটি হয়ে থাকে তাহলে আমরা পরিপাকের ক্ষেত্রে বিভিন্ন যে গ্রন্থিগুলো অবস্থিত সেই গ্রন্থিগুলো সম্পর্কে জানলাম এবং তাদের বিস্তারিত কাজ সম্পর্কে জেনে ফেললাম